أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج بالعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتنفوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وأتموا أتم پورا کرو الحج حج کو والعمرة والعمرة کو لله الله کے لئے فإن أحصرتم بس اگر تمہیں روک دیا گیا فمستعيسرا بس جو ميسر ہو من الهدیئے قربانی کے جانور سے اسے قربان کرو ولا تحلقوا اور تم نہ مندواؤ رؤوسكم اپنے سروں کو حتى يبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے الهدی و قربانی محله اپنے ٹھکانے تک فمن كان منكم پس جو کوئی ہو تم میں سے مریضا بیمار او به اذن یا تکلیف ہو من رأسه اس کے سر میں ففدیت پس بدلہ ہے من صیام روزوں سے او صدقة یا صدقہ سے او نسک یا قربانی سے فإذا أمنتم پس جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمتع پس جس نے فائدہ اٹھایا بالعمرة للحج حج کے ساتھ عمرے کا فمستعی سرا پس جو میسر ہو من الحدی قربانی کے جانور سے فمن لم يجد پس جو کوئی نہ پائے فصغیام پس روزے ہیں ثلاثت ایام تین دنوں کے فی الحج حج میں وسبعت اور سات روزے ہیں اذا رجعتم جب تم لوٹو تلک عشرت کاملہ یہ پورے دس روزے ہو گئے ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم يكن اہلوہ کہ نہ ہوں اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے یہ آج کی درس کی ایک آیتی کریمہ ہے اس سے پہلے والی آیتی کریمہ میں روزے کے بعض احکامات کا بیان تھا اور اسی طرح قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں بعض احکامات کا بیان تھا آج کی درس کی اس آیتی کریمہ میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہ نے حج اور عمرے کے بعض احکامات کو بیان فرمایا ہے ان میں سے سب سے لازمی اور ضروری بات پہلی بات منیادی بات یہ ہے کہ تم حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لئے یعنی حج اور عمرہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی عامال ہو رہے ہیں ان سب میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو کوئی شہرت نہ ہو نام و نمود نہ ہو اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو تمہارے اس عمل کو اپنے دربار حالی میں قبول فرمائیں گے اِنَّا يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكُنْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کرے اور اس کے اندر تھوڑی بہت ریاکاری ہے اللہ کیلئے کر رہا ہے لیکن کچھ ریاکاری پیدا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے یہ پوچیدہ شرک ہے من صام یورائی فقد اشرکا جس نے دکھلاوے کیلئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کیلئے اس نے شرک کیا اور جس آدمی نے تیسرا فرمایا وَمَنْ صَلَّ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ نماز پڑھی دکھلاوے کیلئے تو اس نے شرک کیا 
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی و اللہ کی عبادت کرے اس جذبے کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جیسی مسکینی اور آجزی ہو عیسیٰ علیہ السلام جیسا زود ہو اور ادریس علیہ السلام جیسی استقامت اور مضبوطی ہو یحیٰ علیہ السلام جیسی عبادت ہو حضرت سیدنا ابراہیم خیر اللہ جیسی محبت ہو اور اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہوں لیکن اس کے دل میں اللہ کی رضا نے اور جو عمل وہ کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شان کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ عمل اللہ تعالیٰ جل شان کے ہاں قطع مقبول نہیں بلکہ مردود ہے اسے رد کر دیا جائے گا اس کا اجر و ثواب وہ ضائع ہو جائے گا ترمل شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تاب وضو باللہ عز و جل من جب بالحزن اے میرے صحابہ اے میرے اصحاب تم اللہ سے جہنم کا ایک کنواں ہے اس کنویں کا نام ہی غم کا کنواں ہے اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرو تم یوں کہو اعوذ باللہ یا اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من جب بالحزن وہ جو جہنم کا گڑا ہے غم والا گڑا یا اللہ میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں یا اللہ میری حفاظت فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا گڑا ہے اور ایسا کنواں ہے جس سے جہنم روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے تم مانگو پناہ کہ جہنم دیگر جہنم اس میں اتنی شدت ہے اس گڑے میں اس کنویں میں اتنی سختیاں ہیں دیگر جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے صحابہ حیران ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت خلو ہو اس میں کون داخل ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرا المرا اونا مرا اونا بے اعمال ہیں وہ عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کے کاموں میں ان کی نیکیوں میں ریاکاری ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے قرآن سکھانے والے قرآن سیکھنے والے نیک عمل کرنے والے لیکن ان کی نیتوں میں دلوں میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاں واہ واہ ہو لوگوں کے ہاں میری عزت بڑھ جائے میری عبادت میرا علم اور میری نیکی میرا تقوی جو ہے ان کے ہاں بھی مشہور ہو جائے میں ان لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا میری آپ کی ساری امت کی اللہ اس سے حفاظت فرما دے جہاں اللہ نے حج کو فرض فرمایا انداز بالکل یکسر بدل دیے ولی اللہ عالم نا سے حج البیت من استوا علیہ سبیلہ چوتھے بارے میں شروع ہی سے اللہ نے اللہ یہ کام کرو تو خالص اللہ کے لیے کیونکہ یہ جہاد کے بعد مشکل ترین عمل ہے اگرچہ اس زمانے میں آسان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بڑی مشقتیں سفر کی مشقتیں کھانے پینے کی مشقتیں آرام کی مشقتیں پھر حج کے پانچ دنوں کی مشقتیں تو فرمایا ولی اللہ دیکھو اللہ کے لیے کرو ولی اللہ عالمنا سے اللہ کے لیے لوگوں پر لازم اور ضروری حج البیت بیت اللہ شریف کا حج من استوا علیہ سے بیلا جو طاقت رکھتا ہے اور جسے اللہ نے حیثیت نصیب فرمائی تو پہلی بات آج کی درس کی عیسائیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان فرمائی وہ اتم منہ اور تم پورا کرو الحج حج کو ولعمر تھا اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے حج کے دن مخصوص ہیں اگلی آیات کریمہ میں آنے والے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے عمرہ سارا سال کیا جا سکتا ہے پورا سال رمضان میں غیر رمضان میں سوائے ان حج کے دنوں کے ان حج کے دنوں میں مکرو ہے باقی سارا سال عمرہ ہو سکتا ہے لیکن حج سال میں ایک مرتبہ ہوگا اور مخصوص دنوں میں ہو گیا ذوالحج کے مہینہ میں ہوگا اب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا حج کا عمرے کا نیت کر لی نیت کر لینے کے بعد اب اس عمل کو چھوڑنا نہیں احرام کی پابندیوں کے ساتھ چلے گا حتیٰ کہ وہ عمرے والا عمرہ پورا کرے گا فرض ہیں واجب ہیں سنت ہیں مستحبات ان کا اہتمام کرے حج والا ہے وہ حج کا اہتمام کرے اس کو آخر تک لے کے جائے فرض ہیں واجب ہے سنن ہیں مستحبات ہیں ان کا پورا اہتمام کرے چھوڑے نہیں اللہ تعالیٰ جل شاہ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے حج کا احرام باندھ لیا عمرے کا یہ نام باندھ لیا پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے ملکی یا جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے حج عملے کے لیے وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے یا ذات کے اندر بھی اس طرح کی پریشانی پیدا ہوگی مثلا بیمار ہو گئے یا اور حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکا 
تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو آج کے درس کی عیسائیت کریمہ میں دوسرا حکم یہی بیان کیا گیا فَإِنْ أُحْسْوِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا گیا فَمَسْتَئِ سَوَا تو پس جو میسر ہو من الحدی قربانی کے جانور سے یعنی اب تمہاری لازم ہے تم اپنا احرام اس کی پابندیوں سے اس وقت تم آزاد ہوگے جب تم اللہ کی حضور ایک قربانی پیش کرو گے بکرے کی دنبے کی یا بڑے جانور کی کہ اس میں سات حصے ہو سکتا ہے اس نے قربانی کے حصے ان میں سے ایک حصے کی قربانی سات آدمی کٹھے ہو جائیں سات آدمیوں کو روک دیا گیا ان میں سے ہر آدمی کی طرف سے ایک ایک حصہ اس انداز سے بڑا جانور وہ اپنے اپنے حصوں کی طرف سے اللہ کی حضور قربان کریں جو ہی ان کی قربانی حرم پاک کی حدود کے اندر زبا ہو جائے گی تو ان کے لیے احرام کی پبندیوں سے آزادی اب اجازت ہوگی کہ اس سے آزاد ہو جائے اب سروں کو مڑوا سکتے ہیں سلے سلائے کپڑے پہن سکتے ہیں آج کی اپنی پابندیاں ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے حکم دیا حج عمرے والوں کو فقیرہ نہ لباس میں آگئے سلے سلائے کپڑے نہیں پہن سکتے مخصوص لباس ہے تاکہ تمہاری پہچان دنیا کی ختم ہو جائے اب صرف اب تمہارا جسم ہے اور جسم کے اوپر تمہاری دو چادریں ہیں اور وہ بھی انسلی ہیں یہ پہلی پابندی دوسری پابندی اب تم نے خوشبو نہیں لگانی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی تیسری پابندی تم نے جسم کے کسی حصے سے بال نہیں لینے چوتھی پابندی تم نے ناخن نہیں تراشنے اور پانچویں پابندی سر تم نے کھلا چھوڑنا ہے کوئی پگڑی کوئی تاج کوئی ٹوپی کی اس طرح کی اور شہر کچھ تم نے سر پہ نہیں سر تمہارا کھلا رہے گا چھٹی پابندی کہ تم نے پاؤں کی اوبری جو ہڈی ہے اس کو بھی تم نے آزاد چھوڑنا ہے کھلا چھوڑنا ہے مردوں کے لیے یہ حکم ہے سروں کا ڈھانکنا اور اس کا کھلا چھوڑنا یہ بھی مردوں کے لیے عورتیں سر ڈھانکیں گی ان کا احرام ان کے چیرے کے اندر ہے کہ چیرہ جو ہے ان کا وہ چھپے نہ ڈھکے نہ ہاں اگر کیپ ٹائپ کوئی انہوں نے ٹوپی پہن لی اور آگے انہوں نے پردہ لٹکا دیا تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس شر کے ساتھ کہ وہ ان کا پردہ ان کی چادر ان کے چیرے کے ساتھ مس نہ ہو تو یہ چھٹی پابندی ہے اور ساتھویں پابندی میاں بیوی کا تعلق نہیں جب تک تم احرام کی حالت میں آٹھویں پابندی تم نے حرم پاک کے حدود کے اندر یا دیگر احرام کی حالت میں تم نے قطن شکار نہیں کرنا اس کے لئے دلالت بھی نہیں کرنی اس سلسلے میں تم نے مدد بھی نہیں کرنی اشارتاً کے انایتاً کوئی بات بھی نہیں کرنی یہ ساری پابندیاں اللہ تعالیٰ جللہ شاہ انہوں نے محرم کے لئے جو حج اور عمرے کے لئے چلنے والا ہے فقیرانہ لباس میں اللہ کی حضور آئیزی کے لئے آ رہا ہے اس کے لئے ان تمام چیزوں کی پابندیاں لگا دی تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو روک دیا گیا تو جو تمہیں میسر ہے قربانی کے جانور سے تمہاری لازم ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے دوسری بات وَلَا تَحْلِقُوا وَتُمْ نَا مَنْدْوَاو رُؤُوا سَتْمُ اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ يَحَانْ تَكَ پہنچ جائے الْحَدِيُو قربانی محل لہو اپنے ٹھکانے تک حرم پاک کی حدود تک پہنچ جائے اور وہ زبہ ہو جائے اس وقت تک تم نے اپنے سروں کو نہیں مندوانا سروں کا مندوانا کنایا اس بات سے احرام نہیں کھولنا احرام نہیں کھولے گے احرام کی جتنی پابندیاں ان پابندیوں کے اندر تم رہو گے ایک دن لگ جائے دو لگ جائے تین لگ جائے جتنا عرصہ لگ جائے تم نے احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے جب تک تمہاری یہ قربانی حرم پاک کی حدود کے اندر زبہ نہ ہو جائے اس دوران ہو سکتا ہے احرام کی پابندیوں میں اب اس نے سلے سلائے کپڑے نہیں پہننے اور اس نے سر کے بال نہیں منڈوانے جتنی پابندیاں میں نے ابھی عرض کیا ہو سکتا ہے کسی آدمی کے سر میں کوئی عذر ہو تکلیف ہو کوئی زخم ہے اس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے سر کے اندر جویں پڑ چکی ہیں یا اور کوئی عذر ہے جس نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے بال لمبے تھے عدیبیہ کے موقع پر یہ ترمز شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے اور عدیبیہ کے موقع پر جب ہمیں روک دیا گیا تو گرمی بھی تھی اور سفر کی وجہ سے میرے سر میں جویں پڑ گئیں اور جو مجھے پریشان کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تمہارا عذر ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے احرام کی حالت میں تم اپنا سر منڈوا سکتے اب اس صورت میں اگر منڈوا دیا تو پھر اس کے اوپر کون سا کفارہ ہوگا اسے جنایت میں کیا کچھ اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نے فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدْوَن جو تم میں سے بیمار ہو اَوْ بِهِ عَدَمْ مِنْ رَأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو فَفِدِيَتُن تو تین شکلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں پہلی شکل فَفِدِيَتُن پس بدلہ ہے احرام کی 
اس پابندی کا وہ خیال نہ کر سکا عذر کی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے مین الصیامن روزوں سے تین روزے رکھے گا لگاتار او صدقتین یا صدقہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا صبح شام کا او نسکین یا قربانی مزید حیثیت ہے تو وہ بکرا ذبح کر دے دمبا ذبح کر دے بڑا جانور ذبح کر دے یا بڑے جانور کے اندر ایک ادھ حصہ ڈال دے تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں فعیدہ امین تم بس جب تم امن کے اندر یہ تو وہ بات تھی کسی عذر کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا تم حج عمرہ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ جل شانو فرماتے ہیں اللہ کی مہربانی تم نے حج عمرے کا ارادہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے گھر تک پہنچ گئے تو اللہ فرماتے ہیں فنا تمتا بس جس شخص نے فائدہ اٹھایا تمتوں کا مطلب بھی فائدہ اٹھانا ہے بل عمرتی ایل الحج حج کے ساتھ عمرے کا وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک سفر کے اندر دو فائدے حاصل کر لی عمرہ کیا اور عمرے کے بعد اس نے حج بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شان و فرماتے ہیں فمستئی سوامین الحدیے تو جو میسر ہو قربانی کے جانور سے اللہ کی مہربانی ہوئی ایک سفر کے اندر اس نے دو فائدے حاصل کر لیے عمرہ بھی اور حج بھی اگر یہ سفر جدا جدا ہوتے خرچہ بھی زیادہ ہے مشقت بھی زیادہ ہے وقت بھی زیادہ ہے تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جب اس نے ایک سفر کے اندر دو فائدے حاصل کر لیے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ دم شکر دے شکر کا خون دے شکر کا بکرا دے اللہ کے حضور اور ایک وہ بکرا ایک دمبا یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ اس کے دے دینا واجب ہے لازم ہے ضروری یہ سمجھ لیں کہ حج تین طرح کا ہے پہلی قسم اس کو حج افراد کہتے ہیں حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف حج کرے میقات سے احرام باندھے اور خالصتاً صرف اس کی نیت یہ ہو جی میں صرف حج کرتا ہوں اور وہ اللہ کی حضور دعا کرے یا اللہ میں حج کا ارادہ اللہ انی ارید الحج فیسر ہو لی و تقبل و تقبل ہوں منی یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں اس کو آسان فرما میری طرف سے اس کو قبول فرما اور وہ تلبیہ کہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لکھا لبیک ان الحمد و نعمت لکھا و الملک لا شریک لکھ اس کے لیے کوئی دم شکر واجب نہیں اس نے اپنے سفر میں صرف ایک فائدہ اٹھایا حج کا تو اس کی ذمہ دم شکر نہیں دوسری قسم حج قیران ہے قیران ملانے سے ہے اور قیران کرنے والا اس کو قارن کہتے ہیں یہ میقا سے احرام باندھے گا باندھ احرام باندھنے کی ترتیب وہی ہے جو ابھی عرض کی اور پابندیاں بھی وہی ہیں فرق اتنا ہے کہ جب یہ نیت کرے گا تو یہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں اللہ میں ارید الحج بل عمرہ حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں ان دونوں کو تو میرے لیے آسان فرما اس کو میری طرف سے اپنے دربار عالی میں قبول فرما اس کی ترتیب یہ ہے شروع میں جائے گا عمرہ کرے گا عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا ان پابندیوں میں رہے گا ایک دن ہے دو ہے چار ہے دس ہیں بیس دن جتنے دن بھی ہیں احرام کی حالت میں رہے گا پابندیوں کے اندر رہے گا حتیٰ کہ جب حج کے دن آئیں گے تو حج اسی احرام کے ساتھ کرے گا اور آخر میں جب حج کے ارکان سے فارغ ہو جائے گا تو وہ اپنا سر منڈوا لے گا اور پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اس کو حج قرآن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا زندگی بھر میں آپ نے ایک حج کیا اور عمرے کے چار سفر کیے ادیبیہ والا اس موقع کے روک دیا گیا اگلے سال آپ پھر تشریف لے گئے سن سات ہجری میں آپ نے عمرہ کیا ایک عمرہ خنین کے موقع پر جب آپ واپسی کر رہے تھے خنین سے تو جورانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عمرہ کیا اور چوتھی مرتبہ آپ عمرے کے لیے جب حج کے لیے تشریف لائے تو حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا تو کتنی دفعہ تشریف لائے چار مرتبہ تو آپ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور آپ کا حج حج قیران تھا اسی واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں حج قیران افضل ہے حج قیران افضل ہے کہ عمرہ کرے اور پھر وہ حلال نہ ہو حتیٰ کہ اسی احرام کے ساتھ وہ حج بھی کر لے اور پھر آخر میں حلال ہو جائے اس کو قارن کہتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر تیسری قسم حج تمت ہے حج تمت یہ ہے فائدہ اٹھانا اس کو متمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والا میقا سے احرام باندھے گا صرف عمرے کا اور عمرہ مکمل ادا کرے گا اور اس کے بعد حلال ہو جائے گا 
عمرے سے حلال کیونکہ اس نے نیت ہی صرف احرام عمرے کی کی تھی عمرے سے آزاد ہوگا حج کے دن آئیں گے حج کے دنوں میں اپنی رہائش ہی سے عمرے باہر جانے کی ضرورت نہیں میقاب جانے کی ضرورت نہیں اور دودھ حرم سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں وہیں سے وہ حج کا احرام باندھ لے گا اور حج کرے گا اور حج سے وہ اس کی پابندیوں سے وہ مکمل کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اس کو متمتع کہتے ہیں ان دونوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان دونوں نے قارن نے اور متمتع نے حج بھی کیا عمرہ بھی کیا ایک سفر میں تو ان کے لیے دم شکر لازم ہے یہاں اسی کا بیان اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ عمرے کا تو جو تمہیں میسر ہو قربانی سے تمہارے ذمہ واجب ہے لازم ہے کہ تم دم شکر اللہ کی حضور پیش کرو ایک آدمی غریب ہے اس کی حیثیت نہیں تو اللہ تعالیٰ جلد شاہ فرماتے ہیں فم اللہ یجد بس جو کوئی قربانی نہ پائے فصیام و تو پس روزے ہیں سلاست ایام ان تین دنوں کے فل حج حج کے دنوں میں سات آٹھ اور نو سات آٹھ اور نو یہ ان تینوں دنوں میں لگاتار تین روزے رکھے گا وہ سب آتے ہیں سات روزے ہیں ازا و جا تم جب تم لوٹو گے کہاں لوٹو گے حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے رہائش گاہ آگے ہو یا اپنے علاقے آگے ہو تو سات روزے وہاں تم نے رکھنے تو کتنے روزے ہو گئے اللہ فرماتے ہیں تل کا آشا اور اتن کا ملا یہ پورے دس ہو گئے آشارہ دس کو کہتے ہیں کاملہ کہتے ہیں مکمل تل کا آشا اور اتن کا ملا یہ پورے دس روزے ہو گئے اللہ تعالیٰ جل شان فرماتے ہیں حج قیران ہو یا حج تمتو ہو ایک سفر کے اندر دو فائدے حاصل کرنا یہ حکم ذال کا یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یقن اہل ہو جس کے اہل موجود نہ ہوں گھر والے موجود نہ ہوں حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک جو مکہ والا نہیں ہے باہر سے آنے والا ہے مختلف ممالک سے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج اور عمرہ ایک سفر میں دونوں اکٹھا ان دونوں کا اہتمام کر سکتا ہے ان کو ادا کر سکتا ہے جہاں تک مکی کی بات ہے اس کو محلی بھی کہتے ہیں محلی تو کسی وقت بھی وہ عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے وہ تو کسی بھی وقت عمرہ کر سکتا ہے باہر کے لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ بار بار ان کے لیے آنا وقت نکالنا مشکل ہے تو اللہ نے ان کے لیے یہ اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شاہ نے فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں یاد رکھو وط اللہ ہم نے مختلف احکامات پڑھے کساس کے احکامات اور پھر روزے کے احکامات اور پھر اس کے بعد روزے کے مختلف پابندیاں اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق بھی سبیل اللہ اب پھر حج اور عمرہ کے مسائل تمام میں اللہ فرماتے ہیں بت اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وہ علم اور جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والی اللہ کی حدیں ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے تل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا اس میں تم نے زیادتی نہیں کرنی نا انصافی نہیں کرنی جس طرح تمہیں میں نے اپنے احکامات کا پابند بنایا ان کی پوری پاسداری کرو تو یقیناً اللہ کی رحمتیں تمہاری طرح متوجہ ہوں گی اگلی آیت کریمہ میں حج کی فضیلتوں کا بیان ہے حج کے مہینوں کا اور حج کے سلسلہ میں جو احرام باندھ لیتا ہے اس کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں چند ایک باتوں کا اگلی آیت کریمہ میں بیان ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال